Štrekaře jsem založil na podzim 2018 a chtěl jsem, aby to nebyl projekt na jednu sezónu. Chtěl jsem, aby to byla načasová věc, aby třeba až někdo za 20 nebo i 50 let si bude chtít zjistit, kdo to je Vít Pavlišta nebo třeba Petra Pastorová, tak aby si mohl poslechnout s nima rozhovor, slyšet jejich hlas, něco si o nich přečíst. Jmenuji se Milan Janoušek, běhám za Sokol Kolín, začal jsem běhat asi už před deseti lety. Tak já jsem vystudovaný právník, ale vždycky svým způsobem srdcem byl vždycky novinář a hrozně mě bavilo vždycky sport sledovat, komentovat, psát o něm. Ahoj, já jsem Martin Zajíc, je mi 21 let, běhám už od roku 2016, začal jsem vlastně z hecu v podstatě. Tím, že jsem si dal za cíl běžet půl maraton po dvě hodiny, to se mě podařilo a od té doby vlastně mě to chytlo a běháme až do teď. Ahoj, já jsem Honza Švejnoha, specializuju se na trať 3000 metrů překážek, k běhu mě přivedl Jiří Homoláč v roce 2016 a nyní trénu v tréninkové skupině AKBK společně s Martinem Zajícem a s ostatními. Jmenuji se Roman Rudolecký, je mi 33 let, v současné době už mám pocit, že patřím k takovým běžeckým veteránům, pořád mám jaksi motivaci ještě alespoň nějaký závod třeba vyhrát, pomoc klukům na tréninku, to znamená většinou je to tak, že každý trénink skoro je pro nás, nebo alespoň pro mě teda závod, byť ne všichni to tak mají. Právě se nacházíme na stadionu pod Palackým vrchem v Brně. Brno je prostě pro mě můj domov, kde žiju celý život a zatím jako neplánuju se někam stěhovat. Aktuálně trénuji pod Robertem Števkem, s kterým jsem navázal spolupráci minulý rok na podzim. Je to výborný běžec a zároveň i trenér. Vzhledem k tomu, že na plný úvazek pracuji, tak je pro mě důležité, abych měl přesně stanovený tréninky. To mi Robert poskytuje tím, že mě napíše tréninky měsíčně, takže si můžu potom čas uspůsobit podle Potřeby. Trénuji vlastně každý den skoro, naběhám kolem 80-90 km. Podstatou strekařů budou asi vždycky hlavně podcasty a články, a samozřejmě pokud uh, bude možnost, tak uh, se budeme snažit natáčet i nějaký zajímavý videa, třeba i z prostředí českých tréninkových skupin, protože to tady u nás nikdo nedělá. Scházíme se skoro na všechny tréninky a hlavně se potkáme na klusech a tempových bězích. Aktuálně se připravuji na mistrovství republiky do 22 let, kde poběžím 30 metrů překážek. Doufám, že si zaběhnu nový osobní rekord. Potom právě s Martinem poběžíme začátkem října půl maraton v Barceloně, kde bych si chtěl zaběhnout nějaký slušný, slušný výkon. Začal jsem si uvědomovat, že ty hranice se dají posouvat a mám na to být prostě lepší a lepší. Poběžím na osobák, poběžím tak, abych do to dal vše ale řekl bych, že tak na čas pod 67 minut bych měl mít. Já tím, že už to dělám, řekněme, od, od raného věku, od 8-9 let, tak samozřejmě v tom dětském věku ta olympiáda hrála jednoznačný prim. Samozřejmě pro mě už je to, to běhání, řekněme, taková jako doplňková činnost běžnému životu, že jsem už v současné době zaměstnaný. Samozřejmě to stojí spoustu volného času, ale mám pocit, že mě to pořád naplňuje a to je asi to nejdůležitější. A pokud tím můžu třeba pomoct i mladším klukům k tomu, aby jsme se nějak v tom tréninku zlepšovali, 
tak samozřejmě to budu dělat rád, pokud to teda zdraví, zdraví dovolí. Tento povrch je mondo, takže je trošku tvrdší než normální tartan, ale běhá se mi na něm dobře a dneska na něm budeme běhat 6x1500 metrů, což je vlastně, dá se říct, takový rozložený tempáč v tempu 3.08. Aby prostě běžel 2.50 a bylo to příjemný. Chci startovat na olympiádě, tak to je samozřejmě, to je sen každýho, že jo. Mně to právě jako přijde takový unikátní český slovo, co vystihuje vlastně ten těžký osud vytrvalců. Takže když se řekne štreka, štrekaři, tak je jasný, že to nebude lehký, že to bude bolet a i proto mi to přišlo dost příznačný jako název toho webu. Štrekaře samozřejmě sleduju nebo respektive poslouchám ty podcasty a musím říct, že se tam člověk dozví spoustu zajímavých informací. Že si třeba vnuk Víta Pavliš ty jednou pustí, jaký byl děda frajer a co všechno dokázal, tak to mi přijde hezký a doufám, že, že se to podaří teda skutečně realizovat a že ty štrekaři neskončejí za, za pět let nebo za deset let, ale že, že tady budou, budou dlouho. Tak dnešní tréninkové menu je úspěšně za náma. Na programu byly 15 stovky. Běhali jsme ve skupině ve čtyřech, byla to naprostá paráda. Původní plán byl 3 na kilák, ale tím, že jsme měli takovou perfektní skvadru na ten trénink, tak první dva úseky se podařilo splnit. Potom už se jenom, jenom zrychlovalo, pro někoho to byl trénink, pro někoho závod. Celkově z tréninku naprosto fantastický dojem, tak snad to dokážeme prodat na závodech a budeme se těšit příště zase.